പറഞ്ഞു വന്ന കാര്യം ഉമ്മയും ഉപ്പയും അവർക്ക് എത്ര കണ്ട് സേവനം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അത്രയും സേവനം ചെയ്യണം മഹാനായ ഉമർ മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹിബിനു മിനെ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന സംഭവം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണം മാതാപിതാക്കൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സേവനം ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് മടുപ്പ് വരുന്നവർ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് നമ്മുടെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ അവർ നമുക്ക് വേണ്ടി എത്രയെത്ര ദിനരാത്രങ്ങളാണ് കഷ്ടപ്പെട്ടത് എത്ര രാത്രികളാണ് അവർ ഉറക്കൊഴിച്ചത് ഏതെല്ലാം പ്രയാസങ്ങളാണ് നമുക്ക് വേണ്ടി അവർ സഹിച്ചിട്ടുള്ളത് അവർക്ക് ഒരിക്കലും നമ്മോടൊരു മടുപ്പ് തോന്നിയിട്ടില്ല എന്നാൽ മാതാപിതാക്കളെ ഒന്ന് പരിപാലിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് പെട്ടെന്ന് മടുത്തു പോകുന്ന ആളുകളുണ്ടല്ലോ ഈ ഹദീസ് ഒന്ന് കേൾക്കണം മഹാനായ ഒരു ദിവസം കബാലയത്തിന്റെ സമീപത്ത് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോഴാണ് ഒരു രംഗം കണ്ടു എന്താന്നറിയോ ഒരു കാഴ്ച കണ്ടു യമൻകാരനായ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ അയാൾ കബാലയം തവാഫ് ചെയ്യുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് കബാലയം തവാഫ് ചെയ്യുന്നത് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മയെ പുറത്തു ചുമന്നുകൊണ്ടാണ് അയാൾ തവാഫ് ചെയ്യുന്നത് ഉമ്മയാവട്ടെ നല്ല ഭാരമുണ്ട് നല്ല തടിയുണ്ട് തിരക്കുള്ള സമയത്തൊക്കെ ഒറ്റക്കെന്നെ തവാഫ് ചെയ്യാൻ വലിയ പ്രയാസാണ് ആ ഘട്ടത്തിലാണ് ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ നല്ല ഭാരമുള്ള ഉമ്മയെയും ചുമന്നുകൊണ്ട് കബാലയം തവാഫ് ചെയ്യണത് അപ്പൊ ആളുകളൊക്കെ ഈ രംഗങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് ഉമ്മ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വിളിച്ചു ചോദിക്കുന്നു മോനെ നിനക്ക് പ്രയാസായോ എന്റെ മകൻ ഇതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായോ ഈ ഉമ്മയെ കൊണ്ട് മകൻ വിഷമിച്ചോ ആ സമയത്ത് ആ മകൻ പറയും ഉമ്മ ഇല്ല ഇല്ല എനിക്ക് യാതൊരു വിഷമവും ഇല്ല ആ സഹോദരൻ സന്തോഷത്തോടെ പാട്ട് പാടുന്നു എന്റെ ഉമ്മാക്കന്റെ കാര്യത്തിൽ വല്ലാത്ത വിഷമമുണ്ട് ഞാൻ എന്റെ ഉമ്മയെ കൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്നുവെന്നാണ് ഉമ്മ വിചാരിക്കുന്നത് എന്നാൽ എനിക്കെന്റെ ഉമ്മയോട് എന്റെ ഉമ്മയുടെ കാര്യത്തിൽ യാതൊരു വിഷമവുമില്ല ഞാൻ എന്റെ ഉമ്മയുടെ കീഴ്പ്പെടുത്തപ്പെട്ട കവിതയെ പോലെയാണ് ഒട്ടകത്തെ പോലെയാണ് എന്റെ ഉമ്മാക്ക് ഞാനൊരു ഒട്ടകം പോലെയാണ് ഉമ്മാക്ക് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഉമ്മയെ ചുമക്കുന്നതിൽ ചെറിയൊരു വിഷമുണ്ട് എന്നൊരു തോന്നലുണ്ടെങ്കിലും യാതൊരു വിഷമവും ഉമ്മയെ ചുമക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ എനിക്കില്ല ഇല്ലേ ഇല്ല അങ്ങനെ സംഗതി ചെറുപ്പക്കാരന് വിഷമുണ്ട് പക്ഷെ ഉമ്മല്ലേ അതുകൊണ്ടൊരു വിഷമായിട്ട് തോന്നിയതേ ഇല്ല ഏഴുവട്ടം കബാലയൊക്കെ ചുറ്റി അങ്ങനെ നല്ലോണം സ്വന്തം വെള്ളമൊക്കെ കുടിച്ചു ഈ രംഗങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കുന്ന ഇബിന് ഉമർദി അള്ളാഹുനുവിന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെറുപ്പക്കാരൻ ചെല്ലുന്നു എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു അല്ല ഇബിനോ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്റെ ഉമ്മയോടുള്ള ബാധ്യത ഞാൻ പൂർത്തീകരിച്ചില്ലയോ ഏ ഇബിനോ മർത്തങ്ങളെ എന്റെ ഉമ്മയോടുള്ള ബാധ്യത ഞാൻ പൂർത്തിയാക്കിയില്ലേ അല്ല നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചോ ഞാൻ ഈ കബാലയം തവാഫ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മാത്രമാണ് ഉമ്മയെ ചുമന്നതെന്ന് അല്ല എന്റെ വീട് യമനിലാൻ ഇടയ്ക്കിടക്ക് എന്റെ ഉമ്മ എന്നോട് പറയാറുണ്ട് പൊന്നുമോൻ എനിക്ക് ആ കബാലയൊന്ന് കാണല്ലടാ എനിക്കൊരു ഉമ്ര ചെയ്യണല്ലടാ 
ആരാണ് നീ അല്ലാതെ എന്നെ കൊണ്ടുപോകാൻ ഞാനുമ്മയോട് പറയും ഉമ്മ ക്ഷമിക്കൂ ഞാനൊരു വാഹനത്തെ വാങ്ങട്ടെ ഒരു മൃഗത്തെ വാങ്ങട്ടെ നിങ്ങളെ ഞാൻ കൊണ്ടുപോകാം അങ്ങനെ ഒരു മൃഗം വാങ്ങാൻ ഞാൻ പണം സ്വരൂപിക്കാൻ തുടങ്ങി അവസാനം എനിക്കൊരു കാര്യം ഉറപ്പായി ഞാൻ മൃഗത്തെ വാങ്ങിയിട്ട് എന്റെ ഉമ്മയെ ഉമ്രക്ക് കൊണ്ടുപോകൽ നടക്കൂല ഇനിയും കാത്തിരുന്നാൽ ആഗ്രഹം പൂവണിയാതെ എന്റെ ഉമ്മ ഒരു പക്ഷേ മരണപ്പെട്ടേക്കാം അങ്ങനെ ഞാൻ അമ്മാനോട് പറഞ്ഞു ഉമ്മ നമുക്ക് പോവുക നിങ്ങൾ ഒരുങ്ങിക്കോളൂ എങ്ങനെ പോകും മോനെ അതൊക്കെ നമുക്ക് പോകാം ഉമ്മ നിങ്ങൾ ഒരുങ്ങിക്കോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഉമ്മാക്ക് ഇതേ അവസ്ഥ തന്നെ ഞാൻ നടക്കാൻ കഴിയൂല കുറച്ചു നേരം ഉമ്മയെ ചുമക്കും കുറെ നേരം വിശ്രമിക്കും പിന്നെയും കുറച്ചു നേരം ചുമക്കും പിന്നെ ഉമ്മാക്ക് ഭക്ഷണമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത് കുറെ നേരം അങ്ങനെ വിശ്രമിക്കും മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പുറപ്പെട്ടതാ അലഹമില്ല ഇപ്പോഴിതാ ഇവിടെ എത്തി എന്റെ ഉമ്മ കവാലയം കണ്ടപ്പോൾ കരഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതാ കവാലയം തവാഫ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഇവന അമർത്ഥങ്ങളെ ഇതെല്ലാം ഞാൻ എന്റെ ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇവനമർത്ഥങ്ങളെ അത്തറാനി ജസൈ തുക എന്റെ ഉമ്മയോടുള്ള ബാധ്യത ഞാൻ പൂർത്തീകരിച്ചില്ലയോ ഉമ്മിനെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇവന് ഉമർ തങ്ങളുടെ മറുപടി ലാലാഹി ഇല്ലേ ഇല്ല ഉമ്മയോടുള്ള ബാധ്യത പൂർത്തീകരിച്ചില്ലേ എന്നോ ഇല്ല സഹോദര നിന്റെ ഉമ്മ നിന്നെ പ്രസവിക്കുന്ന സമയത്ത് വേദന കൊണ്ട് ഉമ്മയിട്ടൊരു നെടുവീർപ്പുണ്ട് മരണ തുല്യമായ വേദന സഹിച്ച നിന്റെ ഉമ്മ ആ സമയത്ത് ഉമ്മയിട്ടൊരു നെടുവീർപ്പുണ്ട് അതിന് പോലും ഇത് സമമാകുന്നില്ലെന്ന് മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹിബിന് ഉമർ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പുന്ന സഹോദരങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം നിസ്സാര വിഷയത്തിന് ഉമ്മയോടൊക്കെ വളരെ മോശപ്പെട്ട നിലയിൽ സംസാരിക്കുന്ന പ്രതികരിക്കുന്ന മക്കൾ വളർന്നു വരുന്ന കാലഘട്ടം അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ ചിന്തിക്കണം അത്ര വലിയ ആളായിട്ടും കാര്യമല്ല ഉമ്മയെയും ബാപ്പയെയും ബഹുമാനിക്കാത്തവന്റെ കൽബിൽ നിന്ന് ഈ മാന്റെ വെളിച്ചം അള്ളാഹു കെടുത്തിക്കളയും അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞത് നിന്റെ ഉമ്മയെ മാത്രമല്ല നിന്റെ ബാപ്പയെ മാത്രമല്ല നിന്റെ ബാപ്പയുടെ കൂട്ടുകാരനെ നീ ബഹുമാനിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും നിന്റെ കൽബിൽ നിന്ന് ഈ മാന്റെ നൂറ് അള്ളാഹു കെടുത്തിക്കളയുമെന്ന് മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കും ബഹുമാനത്തിനും ആദരവിനും ദീനിൽ വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട് ഒരാൾ ബഹുമാനിക്കപ്പെടേണ്ടതിൽ പ്രധാനിയാണ് ഉമ്മ ബാപ്പ പിന്നെ ബാപ്പയുടെ ഒരു സ്നേഹിതൻ ബാപ്പയുടെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ പള്ളിയിൽ ജമാഴത്തിന് ബാപ്പയുടെ കൂടെയാണ് പലപ്പോഴും പോകാറ് അവരൊന്നിച്ച് ചായ കുടിക്കാറുണ്ട് ബാപ്പയുടെ കൂടെ പലപ്പോഴും ആ സ്നേഹിതൻ വീട്ടിലേക്ക് വരാറുണ്ട് വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പരിപാടി ഉണ്ടാവുമ്പോ ആ സ്നേഹിതനെ ബാപ്പ വീട്ടിൽ വീട്ടിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാറുണ്ട് അയാളുടെ വീട്ടിൽ വല്ല പരിപാടി ഉണ്ടാവുമ്പോ ബാപ്പ അങ്ങോട്ടും പോവാറുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ബാപ്പയുടെ ഒരു സ്നേഹിതന് ഒരുത്തം ബഹുമാനിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആദരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ കേൾക്കണോ മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹിബിന് ഉമർ തങ്ങൾ തന്നെ ഒരു ദിവസം ഒരു നാട്ടിലൂടെ യാത്ര പോവാണ് ഏഴാളുകളാണ് ഒന്നിച്ച് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ഓരോരുത്തരും കഴുതപ്പുറത്താണ് യാത്ര അങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കവേ പെട്ടെന്നൊരു അറാബിയായ മനുഷ്യൻ ഇബിനോമർ തങ്ങളുടെ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു ഇബിനോമർ തങ്ങളുടെ കഴുതയെ തടഞ്ഞു വെച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു നിങ്ങളാണോ ഇബിനോമർ പെട്ടെന്ന് കഴുതയെ തടഞ്ഞു വെച്ചു ആ കഴുതപ്പുറത്തിരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ ഇബിനോമർ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അതെ ഞാനാണ് ഇബിനോമർ ഞാനാണ് ഉമറിന്റെ പുത്രൻ അയാളുടെ ചോദ്യം ആ ഖലീഫയായ ഭരണാധികാരിയായ അമീറുൽ മുഹ്മിനീൻ ഉമർ ബിൻ ഖത്താബിന്റെ പുത്രനാണോ നിങ്ങൾ അതാ ഞാൻ ചോദിച്ചത് അതേ ഖലീഫയായ ഭരണാധികാരിയായ അമീറുൽ മുഹ്മിനീൻ ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് എന്നവരുടെ പുത്രൻ തന്നെയാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ ഇയാൾക്ക് വലിയ സന്തോഷം ഇയാൾ പല കാര്യങ്ങളും പറയാൻ തുടങ്ങി പല വിശേഷങ്ങളും പറയാൻ തുടങ്ങി ഉമർ തങ്ങളെ വാനോളം പുകഴ്ത്തി അവസാനം ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞു നിനക്കറിയോ എന്റെ ബാപ്പയും ഞാനും തമ്മിൽ ഭയങ്കര ബന്ധായിരുന്നു 
ഞാൻ നിന്റെ ബാപ്പയുടെ ചങ്ങാതിയാൻ കാണുന്നതാണ് എന്റെ വീട് ഈ വഴിക്ക് ബാപ്പ പോവാണെങ്കിൽ എന്റെ വീട്ടിൽ വരും ഉള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കും എനിക്ക് വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യും ഞാനും നിന്റെ ബാപ്പയും തമ്മിൽ വലിയ സ്നേഹത്തിലായിരുന്നു എന്റെ ബാപ്പ നിന്റെ ബാപ്പ എന്റെ ചങ്ങാതിയാൻ ഇതങ്ങട്ട് കേൾക്കേണ്ട താമസം ഉടനെ തന്നെ ഇവനുമർത്തങ്ങൾ വേഗം കഴുതപ്പുറത്ത് നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ തന്റെ തലയിലുള്ള തലപ്പാവെടുത്തിട്ട് അയാളെ തലയിൽ വെച്ചു കൊടുത്തു ആദരവിന്റെ ബഹുമാനത്തിന്റെ സൂചനയായി ആ തലപ്പാവെടുത്തിട്ട് അയാളെ തലയിൽ വെച്ചു കൊടുക്കുന്നു താൻ ഇത്രയും നേരം യാത്ര ചെയ്ത കഴുതയുണ്ടല്ലോ ഈ കഴുതയെ അയാൾക്ക് സ്വതക്കയായി കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതെന്റെ വകയാണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുപോകാം അയാൾക്ക് സന്തോഷമായി അയാൾക്ക് വല്ലാതെ സന്തോഷായി അയാൾ അത് സ്വീകരിച്ചു സലാമു അലൈക്കും സലാം പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം പോയി അപ്പൊ കൂടെ ഉള്ളവര് ചോദിച്ചു അല്ല ഇബിനു മർത്തങ്ങളെ നിങ്ങൾക്കിത് എന്തു പറ്റി എന്താ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെയ്തത് ഈ വെയിലത്ത് നിങ്ങളെ തലപ്പാവ് എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ അയാളെ തലയിൽ വെച്ചെടുത്തു നിങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്തിരുന്ന കഴുതയെ നിങ്ങൾ അയാൾക്ക് കൊടുത്തു ഇനി എങ്ങനെയാ നിങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്യ എന്തിനാണതൊക്കെ നിങ്ങൾ അയാൾക്ക് കൊടുത്തത് നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ യാത്ര പോകുമ്പോ പല ആളുകളും വരും അവര് വാപ്പാന്റെ ചങ്ങാതിയാന്ന് അറിയും ഉമ്മയുടെ ചങ്ങാഴ്ച എന്ന് പറയും വല്യാപ്പാന്റെ ചങ്ങാതിയാന്ന് പറയും ഒന്നോ രണ്ടോ ദീർഘം കിട്ടാൻ വേണ്ടി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ചില്ലറ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ അവരങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കൊടുത്താ പോരായിരുന്നോ നിങ്ങൾ എന്തിനാ തലപ്പാവ് കൊടുത്തത് എന്തിനാ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കഴുതയെ കൊടുത്തത് അപ്പൊ ഇവനോ മർത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞൊരു മറുപടി ഞാൻ അയാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കൊടുത്താലും കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിലും അയാൾ പോകുമെന്നെനിക്കറിയാം പക്ഷേ ഞാൻ ആ കഴുത പുറത്തിരുന്നാണ് അയാളോട് സംസാരിച്ചത് അവസാനമാണ് അയാൾ എന്നോട് ഞാൻ നിന്റെ ബാപ്പയുടെ ചങ്ങാതിയാണെന്ന് അവസാനമാണ് അയാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഇത്രയും നേരം ബാപ്പയുടെ ചങ്ങാതിയോടാണോ ബഹുമാനമില്ലാതെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് സംസാരിച്ചത് അയാളത് പറഞ്ഞപ്പോൾ തങ്ങളുടെ ഒരു ഹദീസ് ഞാൻ ഓർത്തുപോയി എന്താ മുത്തുനബി പറഞ്ഞത് ഒരാൾ തന്റെ ബാപ്പയുടെ ചങ്ങാതിയെ ബഹുമാനിച്ചില്ലെങ്കിൽ ബാപ്പയുടെ സുഹൃത്തിനെ ബഹുമാനിച്ചില്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് ഉച്ചത്തിൽ സംസാരിച്ചു അയാളുടെ മുകളിൽ അയാളെ അയാളുള്ളടത്ത് അയാളേക്കാൾ മുകളിൽ കയറി നിന്നു അയാളുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് മുണ്ട് മടക്ക് കുത്തി അങ്ങനെ തന്റെ ബാപ്പയുടെ സഹോദരനെ ഒരുത്തൻ ബഹുമാനിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ഈ മാന്റെ നൂറ് ആ വെളിച്ചം ചെല്ല ജലാലായ അള്ളാഹു കെടുത്തി കളയുമെന്ന് ഹബീബായ മുത്ത മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഈ മാന്റെ ഹിതായത്തിന്റെ വെളിച്ചം കെട്ടാൽ പിന്നെ എങ്ങനെ ആക്കിപത്ത് നന്നാവും അതുകൊണ്ട് പരമാവധി മാതാപിതാക്കളെ പരിഗണിക്കുക പിന്നെ ഉമ്മയും ഉപ്പയും എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവരുടെ സ്വഭാവങ്ങളോ പ്രവർത്തനങ്ങളോ ഒരിക്കലും മക്കൾ അവർക്ക് എതിരാവാൻ കാരണമാകുന്ന വിധത്തിലാകരുത് ചില മാതാപിതാക്കളുടെ സ്വഭാവങ്ങളൊക്കെ പലപ്പോഴും മക്കളെ അങ്ങനെ ആകാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു എന്നതും നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം ഉമ്മയും ബാപ്പയും എപ്പോഴും മക്കൾക്ക് വല്യ താങ്ങാവണം വല്യ തണലാവണം അതിന് എത്ര പ്രായണ്ടെങ്കിലും മക്കൾ ഒരു പക്ഷേ വിവാഹമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അവർക്ക് മക്കൾ ഉണ്ടാവാം എന്നാൽ പോലും മക്കൾ അവർ പ്രായം നോക്കാതെ അവരെ അവർക്ക് താങ്ങും തണലുമായി നിൽക്കാൻ മാതാപിതാക്കൾക്ക് കഴിയണം മക്കളെയൊക്കെ ഒരുപോലെ കാണുകയും വേണം അതും വലിയ വിഷയാണ് ചിലപ്പോ സാമ്പത്തികമായി മക്കളെല്ലാവരും ഒരുപോലെയാവണം എന്നില്ല കല്ലാഹു കൊടുക്കണതല്ലേ 
കല്ലാന്റെ തീരുമാനല്ലേ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാൾ വലിയ സമ്പന്നനാണ് മറ്റയാൾ നിത്യം കൂലിവേലക്ക് പോകുന്ന ആളാ എന്നാൽ പോലും ബാപ്പയുടെ കണ്ണിൽ ഉമ്മയുടെ കണ്ണിൽ മക്കളെല്ലാവരും ഒരുപോലെയാകണം നിങ്ങളെ മക്കൾക്കിടയിൽ നിങ്ങൾ നീതി കാണിക്കണേ എന്ന് മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാത്തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് മരുമക്കളെ ഒരുപോലെ കാണണം മരുമക്കളെയും ഒരുപോലെ കാണണം ഒരുത്തി നല്ല സമ്പത്തുള്ള തറവാട്ടിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് കയറി വന്നിട്ടുള്ളത് അവൾക്കൊരു പരിഗണന അവളുടെ വീട്ടുകാർക്കൊരു പരിഗണന മറ്റേത് സാമ്പത്തികമായി വളരെ കമ്മിയുള്ള കുടുംബത്തിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ അവരുടെ വീട്ടുകാരെ പരിഗണിക്കാതിരിക്കുക ഇതൊക്കെ ദുസ്വഭാവങ്ങളാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ദുസ്വഭാവങ്ങളൊന്നും ഒരർത്ഥത്തിലും മാതാപിതാക്കളിൽ ഉണ്ടായിക്കൂടാ അങ്ങനെ വരുമ്പോ സ്വാഭാവികമായ നമ്മുടെ മക്കൾ നമുക്കെതിരായി പോകും ജല്ല ജലാലായ റബ്ബ് നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ അതുകൊണ്ട് മാതാപിതാക്കളെ വെറുപ്പിക്കുന്നത് ഇല്ലല്ലോ എന്ന് ചൊല്ലാൻ കഴിയാത്ത മരണത്തിനു കാരണമാകും Oh, oh, oh.